বেড়াতে যেতে কিনা ভালোবাসি বলুন তো তাই আমরাও বেরিয়ে পড়েছিলাম হরিদ্বার থেকে চোপতার উদ্দেশ্যে এই ভিডিওতে পাবেন চোপতা এবং দেউরিয়া তার ট্রেকটি উপভোগ করুন আমাদের সঙ্গে আর হ্যাঁ এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না যেন কারণ এই চ্যানেলে আরও নতুন নতুন কিছু ভিডিও আসবে শুধুমাত্র আপনাদের জন্য সঙ্গে থাকুন আমাদের দ্য কলকাতা রাশের দেখাচ্ছি এইখানে মা গঙ্গার উৎপত্তি একদিক দিয়ে ভাগীরথী একদিক দিয়ে অলকানন্দ আসছে এসে এইখানে মা গঙ্গা উৎপত্তি হয়েছে আমরা চলে এসছি ধারি দেবী টেম্পেল উত্তরাখণ্ডের সব থেকে জনপ্রিয় আর সব থেকে জাগ্রত মন্দির হচ্ছে এটা বলে এন্ট্রিতে মা বসে থাকে এই মন্দিরকে পুজো দিয়েই উত্তরাখণ্ডে সব জায়গায় যাওয়াটা উচিত তাই চলুন আমাদের সাথে আপনারাও দেখে আসুন ধারি দেবী মন্দিরের টেম্পেল কথিত আছে এই ধারি দেবী মায়ের মন্দিরটায় যখন আমাদের দু হাজার চোদ্দোতে কেদারনাথে বড় একটা দুর্যোগ এসেছিল এই মন্দিরেই মাকে তখন শরীর নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং এবং এই মন্দিরে মাকে যখন তুলে নিয়ে যাওয়া হয় তারপরে সেই দুর্যোগটা এখানে দেখা যায় এবং পরের দিনেই মাকে আবার এনে এখানে স্থাপিত করা হয় তখন মায়ের চোখে নাকি জল দেখা দিয়েছিল সবাই বই হচ্ছে ধারি দেবী মায়ের মন্দির আমরা যাচ্ছি ভেতরে হয়তো ক্যামেরা অ্যালাউ নেই আপনাদের দেখাতে পারবো না কি অসাধারণ মায়াবিক নৈসর্গিক এই হচ্ছে ধারি দেবী টেম্পেলে এন্ট্রি গেট জয় মা ধারি মা আর সামনেই গঙ্গেশ বিউটিফুল গঙ্গেশ রিভার মন্দিরের ঠিক নিচটায় দাঁড়িয়ে রয়েছি এই হচ্ছে টেম্পেল শুনছি গমুক গ্লেসি অনেক পিছিয়ে গেছে পিছিয়ে গেছে মতলব এ তো প্রকৃতি খেলা হ্যাঁ প্রকৃতির খেলা এ সব সময় কিন্তু গমুক আজ থেকে তিরিশ চল্লিশ বছর আগে যেরকম পজিশন ছিল এখন আর সেরকম নেই তার কারণ দু চারবার এখানে আবদা হয়ে গেছে আচ্ছা একবার দু হাজার তেরো সালে যেটা হয়েছে সেটা তো জানি হ্যাঁ আর যে ওখানেই রদবদল হয়ে গেছে ওখানকার যে রাস্তাটা আপনার গঙ্গোত্রী থেকে গমুক যাবার ওই রাস্তাটা খুব খারাপ অবস্থা আর যাওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই ট্রেকিং করে যেতে হয় ট্রেকিং করে যেতে হয় মতলব সরঞ্জাম নিয়ে তবে আপনাকে যেতে হবে ওখানে আমি অনেক কিছু আমি তো ভিডিও দেখি আমার খুব ভালো লাগে এগুলো আমি শুনেছি ওখানে মনি বাবার আশ্রম রয়েছে ওই আশ্রমে সব আমাদের মতো শ্রদ্ধা লুগিয়ে থাকে মহাভারত করবার পর আরো কোনো মতলব খুঁজে পায় না থাকবার এখানে আর থেকে কী লাভ চলো স্বর্গ চলে যায় তবু সমস্ত যখন পাঞ্চ পাণ্ডব যখন যেতে শুরু করে এক এক করে মরতে শুরু করে ভিম পুল ওখানে ভিম নিজে পুল বানিয়ে রেখে দিয়েছে ওটাই লাস্ট তারপর আর কিছু নেই শুধু জল পাবেন ঝর্ণা জল ঠিক আছে ভালো থাকবেন আগে যাওয়ার পথে ঠিক দু থেকে তিন কিলোমিটার আগে আমরা এই রেস্টুরেন্টে আজকে লাঞ্চ কমপ্লিট করব আজকে লাঞ্চে কি কি থাকছে হ্যাঁ অবশ্যই দেখাবো আপনাদেরকে এবং আমাদের 
পাহাড়ের সবথেকে সুন্দর কোন অতিথি যদি থাকতে হয় তারা হলো এনারা কালকে পৌঁছেছি এখানে কিন্তু ঠান্ডা মারাত্মক এখন দশ এগারো ডিগ্রি টেম্পারেচার হবে এই হচ্ছে স্নো ভিউ হোটেলের ক্যাফেটেরিয়া আর এই হচ্ছে আমাদের ছোট ছোট কটেজ এই একটা কটেজ দুটো কটেজ তিনটে কটেজ এই যে চারটে কটেজ এরকম কটেজ আর বাইরের ভিউটা দেখুন আজ সানি ডে ভিউটা দেখুন এই মানু দরজাটা আটকা স্ন্যাক সেকেন্ড অসাধারণ ভিউ এই হচ্ছে চোপতা এই হচ্ছে কটেজ আমাদের এই যে হচ্ছে রুমটা ছোট রুম আচ্ছা এই হচ্ছে বাথরুম বাথরুমটা দেখুন কমট আছে গিজার আছে এই যে গিজার আর এই রকম একটা মিরর রয়েছে চোপতার ঠিক অপোজিটে সুন্দর ভ্যালিটা দেখুন কি দারুণ কি অসাধারণ আর ওই দূরে আমরা যেটা ভূগোল বইতে পড়েছি ধাপ চাষ ধাপ সেই পাহাড় কেটে কেটে ধাপ চাষ করা হয়েছে খুব সম্ভবত ওখানে ধানের চাষ হচ্ছে এই সময়টা আর কিছু কিছু জমি এখনো ফাঁকা রয়েছে ওগুলো হয়তো কোনো না কোনো টাইম হয়তো কোনো চাষের কাজে লাগবে আমাদের নিচেও ধাপ চাষ হয়েছে ওখানে ওখানে হয়তো খুব সম্ভবত ধানই লাগিয়েছেন দারুণ দারুণ হচ্ছে স্নো ভিউস স্নো সেটস রিসর্ট এই হচ্ছে ক্যাফেটেরিয়াটা স্নো সেটস রিসর্টের আর এই হচ্ছে বোন ফায়ার করার জায়গা আপনারা যারা এসে একটু বোন ফায়ার করতে চাইছেন একটু অ্যাডভেঞ্চার চাইছেন এই সুন্দর নৈসর্গিক ভিউয়ের মাঝখানে তাদের জন্য ব্যবস্থা আছে আর এটা হচ্ছে মেন রোড জাস্ট অসাধারণ রাস্তা আমরা চলেছি দেউড়িয়া তালের উদ্দেশ্যে এই রাস্তাটা সোজা গেছে দেউড়িয়া তাল কিছুক্ষণ পরে আমরা গাড়ি থেকে নেমে ট্রেকিং করার কথা প্ল্যান করছি আমরা ট্রেকিং এর রাস্তায় চলে এসছি দেউড়িয়া তাল এসে গেছি দেউড়িয়া তালের ট্রেকের স্টার্টিং পয়েন্ট দেউড়িয়া তাল এখান থেকে আড়াই মিনিটের রাস্তা আড়াই কিলোমিটারের রাস্তা সরি এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া যায় হ্যাঁ তুমনাথ দেউড়িয়া তাল দিয়েও যাওয়া যায় কিন্তু আমরা এখান থেকে শুধু দেউড়িয়া তাল দিয়ে যাব তারপরে বেশি বাড়াবাড়ি হলে তুমনাথ থেকে তুমনাথ যাওয়াটা বেশি বাড়াবাড়ি চোদ্দ কিলোমিটার জীব 
বেরিয়ে গেছে মোটামুটি যাই না কাল কি হবে রাস্তাটা খুবই উঁচু উঠতে খুব কষ্ট কষ্ট নামতে একটু কষ্ট হবে না কি তাই তো দৌড়ে দৌড়ে নামা যাবে সোজা সোজা বাড়ি পৌঁছে যাবো দৌড়ে নামলে দেখুন নিচ থেকে কতটা সুন্দর লাগছে দেখতে এটা এই ট্রেকিংটা করছি শুধুমাত্র আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এটা যাতে আপনারাও দেখতে পারেন এই জায়গাটা ঠিক উত্তরাখণ্ড কতটা বিউটিফুল গাছ পাহাড়ি কাটা গাছ সকালবেলার মর্নিং ওয়াকটাও হয়ে যাচ্ছে একটু করে ওঠার পরেই আমাদের কষ্ট হচ্ছে তাই দাঁড়িয়ে পড়ছি যেটা দু ঘন্টা লাগার কথা সেটা আমাদের জন্য হয়তো সাড়ে চার ঘন্টাও লাগতে পারে থাকতেই পারে এই চার পাঁচটার ভিউ আমরা কিছু দূরই এসছি জাস্ট দশ মিনিট হয়েছে তার মধ্যেই সবার একটু অস্বস্তি হওয়া শুরু হয়ে গেছে অক্সিজেন লেভেল এখানে একটু কম একটু না অনেকটাই কম স্যাচুরেশন লেভেল বাড়ছে এই কমছে তবে আমরা পৌঁছাবো ঠিক পনেরো কুড়ি মিনিট হাঁটার পর আমরা ওপরে একটা শিব মন্দির দেখতে পেয়েছি আপনাদেরকেও দেখাবো ওই উঁচু পাহাড়টায় উঠতে হবে তার জন্য আমি তো একটু ওপরে উঠে চলে এসছি ওদের শ্বাসকষ্টের কারণে একটু পিছিয়ে পড়েছে ওরা তবে হ্যাঁ আপনাদেরকে বলবো আপনারা যখনই ট্রেকিং করবেন সঙ্গে অবশ্যই কপ্পুর বা চকলেট এগুলোর সঙ্গে রাখবেন সাবধানে রাস্তাটা খুবই চড়াই যে কারণে কষ্টটা হচ্ছে আদারওয়াইজ আর কোনো সমস্যা নেই এক জায়গায় দাঁড়ালেও কোনো নিঃশ্বাসের সমস্যা হবে না যেহেতু অনেকটা উঁচু উঁচু রাস্তাটা উঠতে সেই কারণে কষ্টটা হতে পারে শ্বাসকষ্টের এমনি কোনো সমস্যা নেই তবু আপনারা সঙ্গে কপ্পুর অবশ্যই রাখবেন ওই যে নিচে দেখতে পাচ্ছেন শিব মন্দিরটা যখন নামব আমরা আপনাদেরকেও দেখাব মন্দিরটাকে দেখেই মনে হচ্ছে প্রাচীন একটা মন্দির এবং পাহাড়ের প্রত্যেকটা কোনো এখন এরকম মন্দির আমরা দেখতে পাই এই যে আমাদের সঙ্গী সাথীরা আমাকে ধরে নিয়েছে ধরে নিয়েছি কি তোর আগে চলে যাবে